Hi, teacher. Ah, uh, my lord. Tell me, my lord. You're driving, right? Or oh, you're in the microbus, my lord. Okay, yes, I got it. I understand. There's no problem. When you get home, tell me, right? Cuando llegue a casita, me avisa. Okay. Uh, Nicole, hello, Nicole. Uh, no le entiendo bien. Déjeme ver. Voy a leer por acá. Ah, ok. Ya le entendí, Nicole. Yes. Let me see. Nicole, here, right? The minor here. Okay. Uh, welcome, Yvonne. Welcome, Edwin. Welcome. How are you today? Today is Thursday, right? And today is the class number 12. Estamos en la clase 12. 12, right? Yes. Okay, now let's start with the class immediately. So let's listen to this conversation. Please listen. Page 64, exercise two, conversation. I love sports. Listen and practice. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Again, second time. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Uh -huh. Okay, so this is the conversation. Um, are you sharing your hello hello okay give me a second ah, no sé si si vieron el quizás no lo compartí verdad real un segundito no teacher qué oso qué oso excuse me pero no me dicen nada yo escuchando la conversación me alegre okay perdón sorry sorry ahorita la comparto sí Hoy sí, ¿se puede ver la conversación? Yes. Yes, okay. Sorry. Sorry. Now, listen again. Page 64, exercise 2, conversation. I love sports. Listen and practice. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. What do you mean? I just watch them on TV. Okay. Now, in this conversation, uh, there are... Um, there are four information questions, right? Can you tell me which are the information questions? What do you do in your free time? 
What do you do in your free time? Good. This is one. Hi, teacher. Hey, hello. Uh, who is Alessandro? Ah, Alessandro. Welcome, Alessandro. Welcome to the class. Okay, good. So what do you do in your free time? Another question that is information. Question. What, is what sport, sport do you like? What sports do you like? Another one? When did you play all this sport? When do you play all these sports, right? Yeah. And finally? What did you mean? What do you mean? Okay, yesterday we were learning that in the information question, we use, <clears throat> sorry, WS word, right? What, what, when. And then uh, there are four parts in the information question. It's question word, information question word, what, where, when, which, whose, whom, uh, whose, etc., cetera, etc., cetera, right? Then we have the auxiliary do or does, the subject and the verb. Look, one, two, three, four. What sport do you do you like? Again, what do you like? Four parts, right? When do you play? Eh? Four parts. What do you mean? Four parts. Information question word, auxiliary, subject, and verb, right? Now, please repeat after me, please. Repeat after me. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Good evening, teacher. Good evening. Who is it, Jose? Robert, I'm here. Ah, Robert. Welcome, Robert. Present, teacher. Present, present. Okay, I know, I know, Jose. Thank you. You're not driving. Hoy no, no, no anda manejando, Jose. No, hoy descansando. Excelentoso. Hoy sí me va a participar. Lo vamos a atacar con participación. Okay. Bueno, ahí estamos con todo, teacher. Excelentoso. Okay. Continue, please. Repeat after me. Really? What sports do you like? What sports do you like? My favorites are hockey, baseball, and soccer. Soccer is football, you know, okay. Wow. You're a really good athlete. You're a really good athlete. You're a really good athlete. When do you play all these sports? When do you play all these sports. When do you play all these sports? Oh. Oh, I don't play these sports. What do you mean? What do you mean? I just watch them on TV. I just watch them on TV. Okay, now we're going to practice the conversation one by one. Just give me a second, please. Okay, let me see. Oh. First, I'm gonna pause the attendance. Let me see what time is it. Oh, yes. It's enough time to pass the 10, right? Alessandro? Present, teacher. Yvonne? Present. Deborah? Hi, teacher. 
Good. Delia? Present teacher. Good. Welcome. Edwin? Present teacher. Thank you. Lupita? Present teacher. Good. Are you okay today, Lupita? Está bien mm, ahora? So, so. So, so. Eh, yeah. ¿Se va a poder quedar conmigo ahora o hasta mañana? Sí, sí, sí. está bien. Okay. Mm -hmm. okay, good. Thank you. Entonces la vamos, vamos a poner en la agenda. Let me see. Lupita here. Thank you. Okay, let's continue. Um, Erika. Abigail. Present. Elizabeth. Present. Jonathan. Present. JC. Present. Ah, okay, good. Thank you. Eh, Jose. Present teacher. Good. Naum. Ah, Naum otra vez no está. Ojalá que esté bien. JC. JC. Hmm. Ok, Minor. Solo mándeme el mensaje, Minor. Melba. Ah, ok, ahí está. Ok, good. That's it. Muy bien, Yari, Melba, ya tomé. Ya tomé nota. Ya tomé la asistencia también. Mónica. Nicole, Nicole me dijo que va a estar de oyente también, vamos a ver. Good. Sí, ya, ya le tomé la asistencia, Mónica, no hay problema. Eh, Nicole. Ok, good, thank you. Muy bien. Robert. Present teacher. Good. Excelentoso. Eh, Oscar. Ok, good. Ya, ya le tomamos asistencia. Entonces solo me falta JC y Naum. Right? JC y Naum. Ok, good. Ah, y Eric. Erika. Hello, Erika. Ah, good. Welcome. Erika, eh, ¿todo bien con la plataforma? Sí, todo bien. Solo que um, voy a estar como en unos 40 minutos solo escuchando. Ah, vale. Ahora en la clase. Eh, sí. Pero estuve revisando ahí y no sé si, si tiene problemas con la plataforma o ha logrado responder. No, 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 no he podido estar entrando. Ah, pero solo, solo una pregunta para... Eh, ver si le decimos a los compañeros del área técnica que le ayuden. Este, ¿Es porque no puede entrar o, o no le ha quedado tiempo? No he podido entrar. O sea, es un problema técnico. <ríe> es la pregunta. No. No, no. Ah, no he podido ya. entrar por el tiempo. Ya le entendí. Pero yo me voy a actualizar. Va, está bien. No, no, ya, ya no digamos más. ¿Mm? ¿Mm? Ya, yeah, yeah, okay. Okay. <laughs> ya entendí el mensaje. Ok, let's yeah. continue, right? Good, now let's, yeah. let's, let's uh, practice pronunciation. So, Alessandro, please, repeat, only Alessandro, repeat after me. So, Justin, what do you do in your free time? So, Justin, what do you do in your free time? Free time. Free time. Good, thank you. Uh, Yvonne, please. Well, I love sports. Repeat, Yvonne. Excuse me, sir. <laughs> okay. Well, I love sports. Good. Thank you. Deborah, really? What sports do you like? Uh, Just repeat, please. Really? really? What sports what? do you like? Really? What sports do you like? Good. Delia, please. My favorites are hockey, baseball, and soccer. My favorites are hockey, baseball, and soccer. Thank you. Now, uh, Edwin, please repeat. Wow, you're a really good athlete. 
Wow, you are really too a good you are really good athlete. When do you play all these sports? When do you play all the sports? Thank you very much. Now, Lupita, please. Oh. Um, oh, I don't play no, wait, 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 sport. Wait, 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 wait. No. Wait. <laughs> Relax. <laughs> Only repeat. Listen. Oh. Oh. Oh, good pronunciation. <laughs> I don't play these sports. I don't play these sports. Excellent. Also good. Now, uh, Erika, please. What do you mean? Uh, I just. No, no. What do you mean? Sí, voy a responder lo que... No, 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 no. Only repeat. What do you mean? Only repeat. Yes. What do you mean? Que repita, dice. <laughs> sí. Ah, ok. <laughs> what, do, what do you mean? <laughs> what do you mean? <laughs> Mira, aquí tengo, tengo ayudante estricto. Ya vio, ¿verdad, Erika? <laughs> Sí, ya vi. Okay. Okay, okay now. Uh, let me see. Abby, please. I just watch them on TV. I just watch them on TV. Watch them. I watch them on TV. Yes. Dígalo bien, por favor, si no me la van a reír por ahí. I just okay. watch them. Son bromas, son bromas. But listen, you have to you have to link the sound, right? Look, watch them, watch them, watch them, right? Watch it, watch it, watch them, watch them. Mm -hmm. I just watch them on TV. I just watch them on TV. Them. Them on TV. Good. Thank them you. On TV. Thank you. Good. Now, two volunteers to practice this conversation. I need a Lauren and I need a Justin, right? To practice the conversation. Two students, please. Oh, okay, good. Uh, Delia and Delia, you're Lauren, right? So you can you confuse with Delia? I am Deborah. I oh, know, but Delia raised their hand, her hand. Yeah. Also. Really? Both of you, yes. Okay, so Delia, you're Justin. No, no, Lauren. And Deborah, you're Justin, right? Understand? Is that okay, Deborah? It's okay for me. Oh, good. Thank you. One, two, three, action. Great. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? My favorite are hockey, baseball, and soccer. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport. What do you mean? I just watch them on TV. Good, like, listen, they were like, exclamation, I just watch them on TV. Oh, teacher, I, I don't have energy today. Oh, sorry, that's okay. But you will participate in the other uh, activities, yes? Yes. Yeah. Oh, yeah. good, good. That's okay. No, no problem. Don't worry. I, I won't push you. I won't push you. No la vamos a presionar. No se preocupe. Okay, now I need two other volunteers, please. Two more and we're finished. Two more volunteers. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. No? No volunteers? Okay. Oh, yes. Jonathan, please. Yes, Jonathan and Alessandro. Thank you. Jonathan, you are Lauren, and Alessandro, you are Justin, right? Ready? One, two, three. You begin, Jonathan. Perdón, no había encendido el micrófono. Ah, okay. <laughs> <laughs> Cuidado, lo van a reñar también, va? <laughs> okay. Uh, yo soy, yo soy Lauren. Uh, you're Lauren, yes, please. So, you think, what do you do you in your full time? 
Well, you, well, you love sport. Ray, what sport do you like? My favorite are hockey, basketball, um, and soccer. Wow, you're really good at it, athletic. When do you play all this sport? Oh, I don't play this uh, sport. What do you mean? I just watch them on, on TV. Thank you. Look, watch them, watch them. Sports. Watch them. Mm -hmm. Sports, sports. These, these, these sports, these sports. Mm -hmm. These sports. Good, thank you. Okay. And the last one, look, athlete, 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 right? Thank you. Now let's go to the next exercise. Uh, let me erase this. Okay. And listen, please. Page 65, exercise three, grammar focus. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Focus. Good. Simple present WH questions. Listen and repeat, please. Listen and repeat. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Good. Remember yesterday when we were learning about information question in the simple present, right? And then we have two, four parts. What do you play? Eh? What is the information question word? Do is the auxiliary. You is the subject and play is the verb, right? Again, who do you play baseball with? Who do you play? Who is the information question word? Teacher. Who? Oh, yes. I have a question uh, about that question. Uh -huh. Why with is at the end? Uh, it's like a custom. It's, it's like, how can I say it? It's a specific order. And um, you have to play it. To, to make it with this, not only with with, but also with for and other prepositions because you don't have to repeat the idea in the same question, right? No tenemos que repetir la, la idea en la misma pregunta, right? And, but, for example, but I will explain. Is, Wait, but give me a second. Just... just give me a second. 
I will yes. come to this in another way. Who do you play baseball with who? Uh, who yeah. do you play baseball with who? Right, but so it's not necessary to copy uh, who, again. who uh -huh, to repeat again the, the word who. Oh. But, but the, it's just because it's the, um, the simple present because it's a not, uh, there is oh. another way to ask. For example, is with whom do you play basketball? Ah, oh, that's it, very good. That's another way, yes, it's, of course. No, I was telling you another preposition for, who do you work for, for example? Para quien trabajas? Para quien traba? Who do you work for? That's another question, right? And, and uh, way, but it's right? only at the, uh, the end, or I can yeah. say, with who do you play baseball? Uh, it, it's just you can say uh, that, you can say that, but to make the formal question, you have to use the, the prepositions, in this case, at the end, right? At okay. the end, it's like a rule. Is, I, I say, is, in order to not repeat, para no hacer la pregunta repetitiva, you know? So they yeah. cut the question in with or in for. Yeah, that is the, the thing that I, I never understood, but. Oh, really? Mm -hmm. but yeah, this, I don't know why. No, 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 I, it's, I don't understand. It's, it's just a simple rule, right? It's una regla simple. Uh, que sirve para no hacer repetitiva la pregunta, ¿sí? So la corta, en cierto momento la corta. <laughs> Y quedan en la sí. preposición, with. Sí, es que no, ajá, nunca he entendido por qué siempre va igual la, la, la preposición for, porque es al final. Sí, es sí. como el ejemplo por el que usted dijo. Es, es por eso, o sea, que sería, who do you play, who do you work for? Who? <laughs> oh, who do you play baseball with? Who? I mean, it's not so, Y también porque... Porque esa es una doble H, I mean, no es una doble H question, pero... Ajá. Sí, so, sí. No, nunca había entendido el porqué que siempre va al, al final. Sí, sí, pero sí entiende ahora. Yes. Yeah, Gracias, okay. Thank good, you, good. Teacher. Anytime, no problem. No problem, right? Okay. Then, where do you play? Where is the information question word, the auxiliary do, the subject you, and the verb play, right? How often, the frequency, you know? How do you practice? When do you practice? What? Do you start? So in all the, the questions, you use four parts. Tick, 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 four parts, right? Uh, teacher, perdón. Tell me, tell me. Lo que le estaba explicando a la otra niña uh -huh. es que cuando se ocupa el tú, siempre vas a terminar con with. No, no necessary. No necessary. No, 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 not in all the cases. Depende mm -hmm. del caso. Um, no sé, ahorita se me ocurre. Who? Sí, por eso le digo que yo nunca lo he entendido. Who do you, sí. Bueno, vamos a, a, con la preposición to también. O sea, no siempre es con with. Puede ser for, puede ser to. Who do you, do you give the money to? ¿Sí? Who do you give the money to? Entonces, co cortan la pregunta en la preposición to. ¿Por qué? Porque si vuelvo a poner who, es, suena repetitivo. ¿Sí? Entonces, okay. y otra cosa, eh, la regla nos dice que no podemos poner la, preposis, la preposición uh, en otra posición. Es decir, ¿cómo quedaría? Who with do you? O who do you with? O who do you with? O who do you play with baseball? I mean, it's not logic. No tiene Creo que también tiene que ver, Chicha, porque como, como que lo traducimos literal del español, y en el español uno pregunta con quién. Ah, sí, 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 Ajá. pero no, 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 es que. Ajá. Pueda que eso sea también. No, no, excelente. Es que para traducir no se traduce literal, ¿no? Hay cosas que cambian, sí. Por ejemplo, cuando usted yeah, pregunta qué edad no sé, tienes, si lo traducimos literal, decimos eh, que. ¿Qué tan viejo sos? Disculpa, ¿qué tan viejo sos? <ríe> Suena ofensivo, ¿verdad? How old are you? Eh? Si lo traducimos literal, pero no se puede traducir literal, se, puede, se tiene que traducir culturalmente. Oigan, ¿qué edad tenés? ¿Sí? ¿Qué edad tenés? Pero en inglés no decimos qué edad tenés, decimos how old are you. Entonces es algo que ustedes deben aprender en inglés, que no todo se traduce palabra por palabra, ¿verdad? Una palabra aquí 
significa esto en inglés y exactamente la misma palabra está en español, no hay eh, como lo, también explicaba el uso del do, el auxiliar do no se traduce porque como no tenemos en español el do, no lo traducimos entonces no es de tomar todo literal, así como decía Delia creo, ¿verdad? Delia que no, no se va traduciendo exactamente lo que dice ¿sí? Ah, quiero ver otro ejemplo eh, los phrase out there, por ejemplo, es otro, otro gran ejemplo eh, por ejemplo, work out Workout quiere decir hacer ejercicio. I work out at the gym. Yo, trabajo, yo hago ejercicio en el gym. Pero si lo traducimos literalmente, yo trabajo afuera en el gym. O sea, ¿qué? Usted trabaja afuera del gym y en la calle está haciendo ejercicio. ¿Cómo es eso? No, o sea, no, no, no podemos traducirlo literal. Sino tiene que ver con cultura y con el significado de algunas palabras en inglés que no son exactamente lo mismo en español. ¿Sí? ¿Ya? Yes, ¿Salmo? Igual cuando quiero, queremos decir que algo no funciona, ¿verdad? Que también puedo decir, my computer don't work. O... Doesn't, doesn't. Ah, doesn't, doesn't work. work. Doesn't work. Mm -hmm. Pero no es work out, solo significa... work. No funciona. Ah, y significa lo mismo, ¿verdad? Que no funciona. No funciona, correcto. O también si algo está arruinado. Out, out of order. Está fuera de orden. Ah, fuera de orden quiere decir que se porta mal, ¿ok? <ríe> No, o sea, son eh, expresiones o reglas. Uh, por ejemplo, para mí, pues, eh, ¿por qué usamos das y do? ¿Por qué no usamos do en todos? Where, where do she play, por ejemplo? Pero no, ellos ponen do en das. Uh, cuando significa lo mismo? Tal vez ustedes lo entiendan con el uso de la H en español. Porque para mí la H no es necesaria, es decir, huevo, si le quitamos la H sigue siendo huevo, ¿no? Entonces suena igual. Eh, un, alguien que esté aprendiendo español, lo mismo va a decir, ¿para qué? O sea, o también la expresión, I have got to. Tengo que hacer algo. Para decir, yo tengo que hacer algo, es I have got to, I have to make the homework. Yo tengo que hacer el, el, la tarea. Pero si ustedes lo traducen, sin el got to, también se puede. I have to do the homework. ¿sí? Pero ellos meten ese got, got to. Eso es bien común. Got to. I got to. I have got to. She has got to. Para hablar de obligaciones. ¿sí? Y podemos hablar toda la noche de, de situaciones de por qué eh, um, se habla diferente. Otra cosa que es bien común, que el adjetivo va antes del nombre. ¿sí? Para decir el la casa azul, no dicen la casa azul, dicen la, la azul casa, the blue house. Entonces, si traducimos literal, creo que pues no vamos a avanzar mucho, ¿verdad? Y es más, a veces ni deberíamos traducir, porque cuando vamos traduciendo, pues vamos perdiendo tiempo en nuestra mente. La vamos haciendo trabajar el doble. Así que ustedes, si lo entienden, no lo traduzcan en su mente, ¿sí? ¿Ok? Eh, en este nivel, pues... Yo les hablo, digamos, mucho español. No, no debería, pero la idea es que, pues, algunos no anden tan perdidos. Entonces, pero hay momentos que, que sí, que solo les voy a hablar inglés. Ya en el básico 2, 3, 4 y todos los demás niveles solo les van a hablar puro inglés. ¿Ok? Para que ustedes ya vayan pensando en inglés. O sea, no, no, no ir traduciendo, ir el español aquí, el inglés acá. No, no, no. Solo el inglés aquí. And are you going to be with us in the next level or no? Probably not, Delia. I wish, I wish, but uh, mm -hmm. it's not my decision. Uh, but maybe Dino is going to be with us. No. <laughs> no, I'm kidding. Okay, good. So let's continue, right? Now, I repeat. We have four parts, right? Question word, auxiliary, subject, and verb. And notice that according to the information question word, then we have the, the answer. For example, when I say, what? What sports? What, what am I asking here? I'm asking about what? About a thing, right? Estoy preguntando sobre algo. Sí, en este caso, algo abstracto, ¿sí? Porque el hockey el béisbol no lo podemos tocar. Podemos tocar el balón o, o el palo del hockey, ¿verdad? Pero no, no se puede tocar el, el deporte. Entonces, estamos hablando de algo abstracto. Así como el nombre también, what sport. 
de deporte. Who? Miren la respuesta. Some friends. Some friends is the answer for who. Where? Hunter Park. It's a place, right? How often? Once, una vez, or twice a week, o dos veces a la semana. When? On Sundays. ¿Cuándo? Los, los domingos, right? On Sunday. What time? ¿A qué horas? At 10 o'clock. So, according to the information question word, that is the, the answer, right? De acuerdo a lo que preguntemos, así va a ser la respuesta. Yo no voy a decir, where do you play? Uh, with my friends. Uh, no, no, you don't say with my friend because my friend is people, right? I'm asking here about a place. Where? Where do you play? No te dije con quién, te digo dónde jugas. Where, right? Or when I say what time? What time do you start? I play hockey. <laughs> no, right? What time is what time? It's 10 o'clock, 7 o'clock, 3.30, et cetera, et cetera, right? Good. Any extra question? Esta es la parte más complicada del presente simple. Así que si hay preguntas, please, come on, no se queden con la duda. So let's go to the exercise, right? I watch sports on TV. Vamos a copiarlo. Creo que nos va a alcanzar el tiempo aquí. Vamos a ver. Ok. Let me see. Over here, right? I watch sports on TV every weekend. Says. Really? What sports? What sports do you like to watch? Soccer is my favorite. And then, do you usually watch soccer? On Sundays afternoons. On Sunday afternoon. What is Sunday afternoon? Sunday afternoon is who? Sunday afternoon is where? Who wants to tell me? ¿Qué me quiere decir? Vamos, vamos a subir un poquito para que vean. Yes? What? Who, where, how often, when, or what time? ¿Cuál usamos aquí? Si la respuesta es on Sundays. Eh, no sería when. When. That's it, right? Permítame. Uf. Se me esconde a veces el lapicito. Aquí estamos. Ok. Of course it's when, right? When do you usually watch soccer? On Sunday afternoon. And do you usually watch it at, at home? No, at my friend's house. So what is my friend's house? It's a person, Where? it's a place, it's time. Well, what is my friend's house? Where? So it's a place. So we use where, where, why? Because we're talking about a place. Uh-huh, very good. Now, please, let's practice the conversation. Let me see. Uh, uh, Jose, please. And Robert. Jose is letter A. Okay. Robert is letter B. Si se traba en la pronunciación, no se preocupe. Él le puede ir ayudando yo. ¿Ok? One, two, three. Eh, I watch sport on TV every weekend. Soccer is my favorite. No, no, no. no. Really? Really? Ah, sorry, really? sorry, sorry. Really? What sport do you like to watch? Soccer. Soccer is my favorite. Really? Really? When do you usually watch soccer? On Sunday afternoon. And where do you usually watch it? At home? Not my friend house. He has a really big TV. 
Okay, thank you. Thank you very much. You're welcome. Now, uh, esto me recuerda cuando era niño. <laughs> Iba donde los vecinos, ¿va? por la ventana, miraba la tele. Pero los vecinos la pagaban. <laughs> okay. Teacher. Yes, please. How do you pronounce really or really? No, really? Really? Really. Uh -huh. Is really? De verdad? De verdad? Really? Really? Uh -huh. ah. Yes, really. Y sería. Mm -hmm. Really es verdad? Ah, no, eh, de verdad? De verdad? Really? Like uh, you say, I have a million dollars. Tengo un million dollars. Really? Yes. How do you pronounce watch? Uh, watch? Watch. Yes, watch. 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 Thank you. Thank you, watch. teacher. Anytime, anytime. So let's go to the second conversation, right? And we'll finish this. Okay. Mm. Uh, oh, about once a month. That means una vez al, al mes, ¿verdad? Sí. Once a month. So what is the, the information question word? When. When, mm, I guess it's more like frequency, right? Frequency. How do you make the question with frequency? Where, when, how often, what time, who? How often. How often, very good. Campanazo, el que dio la respuesta. How often? How often do you go bike riding? Oh, about once a, a, a month. I love to go bike riding. I go every Saturday. Really? Really? Okay. No, no, aquí es la cosa. Ah. And then he says, do you go? I usually, usually, sorry, at about one o'clock. So what is one o'clock? When, how often, what time, where, who? What is one o'clock? What? Uh -huh. what? What time? What time? What time? What time do you go? Usually at about one o'clock. Oh yeah. My sister. My sister. So what is my sister? What, who, where, how often, what time? What is my sister? Who? Who? That's it. Perfect, right? Now let's practice the conversation. Let me see. It is going to be uh, Jonathan and Elizabeth. Jonathan, you're A. Elizabeth, you're B. One, two, three. Action. How often do you buy weight? Jonathan, bike riding. Bike riding. Yeah. Elizabeth? No, oh, about on a month. Once? Once a month. Ah. Hello, hello. Do you bike? Do, do bike? Do bike you bike? riding. Do you, do bike you bike riding. Bike riding. I go every day. Every day. Saturday. Really? What time do you go? Usually, usually, usually. At, at the bar, one o'clock. Oh, oh, yeah. Who do you usually go with? Do you? Do you usually go? Do you usually go, go with? with? 
a sister come with um, come with us my sister come with us next time okay now jonathan with enthusiasm. come with us next time uh, my sister come with us with, uh, como dijo. <laughs> come with us next time come with us with us ok imagínense que está invitando a alguien ahí verdad uh, a un parcito a un parcito de cafés. Ah. Ok. Entonces, entusiasmo. ¿verdad? Come with us next time. My sister, come with us next time. Okay. Well, pero... Thank you. Ya cuando le dije un parcito, ya se animó más, ¿verdad, Jonathan? Porque le gusta el café. No, no sea mal pensado. Le gusta el café. Sí. Ok. Hoy sí, creo que ya practicamos suficiente. Eh, Vamos al manual. Y después del manual vamos a hacer el ejercicio que estábamos haciendo ayer, ¿se acuerdan? Estaba bien bonito ese ejercicio, así que lo vamos a hacer ahora. ¿Ok? Pero tenemos que completar el manual. ¿Yes? Ok, now, please. Uh, here we have the different departments in your company, right? We have uh, production, research and development, purchasing, Marketing, human resources management, and accounting and finance, right? These are the, the department, right? And these are the definitions. Research and identify what customers want and need at the right place. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows, control and supervise the production workforce and inventory, develop, design, sorry, develop, design new or improve existing products or processes, buy and acquire raw materials, production equipment, etc., for the use of the organization. So that's what we saw yesterday. Esto es lo que vimos ayer. So, uh, the first one, please. What is the, the first one? Research and identify. What number is this? Four. Number four. My goodness. Totally right. Now, recruit, select, and train. Number five. Number five. Number five. Listen, five. That's correct. Give me a second. Here, right? Okay. Then, uh, Wait a minute. Yes. Keep the financial record of transactions involving monetary inflow. Number six. Uh, number six. My goodness. Why are you so good? Congratulations. Number six, right? Control. Number one. And <laughs> yeah, you're right. No me dejan terminar. Muy bien, lo felicito. Yeah, that's nice. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Number 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 eleven, you say, or what? Again, repeat. Number one. Number one, yeah. That's it, right now. Number develop, design new or improve existing products. Number three. Products. Number three. Number three. Mm. No, no, sé, Rick. Two. Ah, number two, yes. Number two. Yes, number two. Okay. Good. And the last one. Number Buy three. and acquire raw materials. Three. Sorry. Number three. Number three, right? Okie dokie. 
That's it, right? Any question about this? You can complete your, your manual, right? Pueden completar su manual. Si lo han impreso. O copien las respuestas y después lo, lo contestan. Page number 29, I guess. Let me see. Page, oops. Sorry. Se nos pasó la mano aquí. Yes, it's page number 29. Yes, page 29. Page 29, right? You got it? Anything you need, you got it. Okay, good. Now let's continue, right? Let's continue working. Explain a partner what activities you and your co-worker do in your department, right? Okay, so let's start with... Um, uh, el, Elisa, no, uh, Abby, Abby, yes, please, Abby. What is the name of the department where you work, Abby? Huh? What is the name? Of the of your department in your company, do you work in production, purchasing, accounting and finance? Ah, okay, accounting and finance. And finance. Okay, can you tell me at least one activity that you do in your department, Abigail? One activity only. Report. Report. I make. I make. <laughs> It's reports. I make reports. I make reports. You make reports. Good. That's it, right? Erika, thank you, Abby. Erika, what is the name of the department where you work? Erika? Miss Alvarado. Okay, so Lupita, please. No le escuché bien. Oh, ahorita, ahorita vamos, Erika. What department do you work for? ¿Para qué departamento? No estoy hablando de Santa Ana, Huachapana. No, I'm talking about your company, right? Your company. What department do you work for? Production, research and development, purchasing. Marketing, human resources, or accounting. O hay otro departamento que no está aquí. Sorry? Accounting. Accounting too, right? And finance. And finance. And, and tell finance. me, Erika, tell me one activity that you do. One activity, Erika. You can tell me in Spanish if you want, right? Si quiere, dígamelo en español, Erika. Actividad? Mm -hmm. One activity that you do in your department. Do you check emails? Do you send emails? Do you answer phones? Do you make role pays? Role pays are a planilla, right? Do you, um, do you make reports? Do you, do you arrange meetings, arregla reuniones? What do you do, Erika? Pues hago varias cosas, <laughs> ninguna de ellas. Ninguna. Entonces dígame una en español. Bueno, la niña. Usted, usted es la jefa. No. No, no. <laughs> Oh. <laughs> Planilla. Planilla. So making, sí. making, making. Oh, oh, no, no. Oh, sorry. You say, I make, I make, I, I make, make payrolls. Pay, pay, rolls. Pay, rolls. Okay, very good. Pay rolls. Is, ella hace planillas. Es la encargada del billetillo, ¿verdad? Así es que en el trabajo de Erika, 
autoridad ahí, ¿verdad? Si no, no les paga. <laughs> ok. Good. Thank you. Now, let's go to the context of information question, right? Here we are, right? Ya vimos las preguntas de información. Ok. Y dijimos que este take está incorrecto, ¿verdad? Que es have or eat. Y aquí también, en lugar de decir I, tendría que decir you. Pero amén de esos errores, vamos a hacer lo siguiente. Listen, please. Eh, I need you make the question, right? ¿Les parece que trabajemos en, en breakout rooms? ¿Sí? ¿O lo hacemos todos juntos? ¿Qué dicen? Together. Together, ok, good. Es because I say it's easy, right? No está tan difícil. No va a tomar mucho tiempo en los break, breakout rooms. So I have to write a report about the production every, every Friday. Listen, every Friday. One volunteer, please. So what is the question? How often, uh, how often, often do you write a report about the production? How often do you? Do you have? Do you have to? Do you have to write a report about the production? Do you have to make, oopsie, make a report about the production? Make. It's okay, make, because the verb of the example is write. Uh, give me a second. How often, oops, there are some mistake here. Give me a second. How often do you have to make, or do you have, uh, or do you have to, to do, right? Or to write, yes, to write. How often do you have to write a report about the production? Mm -hmm. Oh, let's make it simple, simple, right? What do you have to do? What do you have to do? Or how often do you have to write a report about the production, right? The two, the two sentences are correct. Thank you very much. Thank you very much. Now let's go to the number two. The answer is, I work in the blue building. Um. Where, where did you do? No, where did you do work? Where do you work? Where did you work? Uh -huh. Yes, that's, that's it, right? Number four, please. Maria and did I you, start working. Yes, tell me. Did you, when you ask um, where the par department do you work? can be which, also can be which. No, in this or case it's for. What department do you work for? Mm -hmm. But can be which? Or only no, what? No, no, no. Uh, which, the, ah, yes, at the beginning, which? yes, yes. Uh -huh, which the department do you work for? Yes. Yes, you can use okay. which, no problem. Yeah, okay. Now, what is the correct question? It says, Maria se fue. Mar no, sorry. Maria and I start working at 10. What time? What time? We start work. The auxiliary? Do. Do? And what is the subject? Start work. No, no, no. The subject is Maria and... Oui, perdón, en I. María en I. What time do María en I? Ah, no, no, ahí sería en you, ¿verdad? En you. En you, yes. Yeah. Uh, what time do you start. start working, right? Start working. What time do María and you start working? María and I start working at 10 p.m. Good, excellent. Okay, number four, right? 
Alguien que no me haya participado, vamos a ver. We design and others create the new product, right? So we're talking about the manner or the form we make something, right? La forma o la manera de cómo se hace algo. So what is the question? Teacher. Yes, tell uh, me. Would be, uh, what do you do? Mm, oh. No. It could be, but uh, here in this context, they're talking about the manner or the form. <coughs> Sorry, you make something, right? ¿Cuál usamos? Where, when, how, who? Uh, what, no es? Entonces, ¿cuál sería la pregunta? What? Uh, what... Uh... What do you win? What do you? Mm. No, no. No, 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 sorry. No, es no, que no. están preguntando cómo, eh, cómo eh, hacen el nuevo producto, cómo crean el nuevo producto. How do you? How, excellent. How? What happened? Oh, here. How do you uh -huh, create create what? The product. The new product. How do you create the new the new product? De qué forma? Cómo lo que ah nosotros lo diseñamos y los otros lo crean, right? So that is manner. You're explaining no, 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 la ella, forma o la manera. Que como se, okay? Three, three, number three. Number three. Bolo uno, va a ver, three. Sorry? Excuse me, escuché una pregunta por ahí, pero no capté, sorry. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el número tres? Do you have a question about number three? No. Okay. Number five. One volunteer, please. Notice that it says because. Because. So what is the, the, the information question word? Uh, miren, ¿qué es, teacher? Sorry? Creo que es miren, ¿no? ¿Qué significa uh -huh. miren? Miren, miren es reunión. Miren. Oh. They have a meeting because we have to talk about the influence inflows and outflows. Mm -hmm. So what is the correct question? When, where, why, how, who, where, which, whose? Why? Why, correct. My goodness, thank you. Oh, sorry. Why? Do they. they? Why do they have a meeting? Or... Have a meeting. Why do they have a meeting? Right? Okie dokie. Understand? So look, how often? How often describe the frequency? Where, the place, what time, the time, how, the manner, right? The, the manner or the form you create the new product, right? And why is the reason, por qué tienen reuniones ellos, right? And you know, it's because they have to talk about the las entradas y las salidas del billetillo, right? Okay, any question? Está un poquito más difícil, pero vamos a hacer más preguntas, no se preocupe. Uh, teacher, yes, eh, puede volver a um, como, como al, al cuadro. No, al cuadro no. Eh, explicar nuevamente qué significa who, what, when, when. No, yes, yes. Ya ahorita lo vamos a ver en la, en no, la no, presentación. No. En la presentación no. lo vamos a ver. Yes. Ah, ok, me cuesta. Yes. Ok, good. No more question? 
Entonces ya terminamos la clase de ayer. Aquí les debía estas paginitas. Ahora sí vamos a la presentación. Vamos a la clase de ahora. Let's go to the class of today. Okie dokie. Here we are. Oopsie. Wait a minute. Okay, ladies and gentlemen, welcome to English for Work Program, Basic Module 1. Inglés Corporativo, el teacher Javier Gómez, en Dino, en Dudley, <laughs> say hello to you, right? Uh, today is Thursday, uh, October the 6th, and we're going to learn how to use simple present information questions, right? Vamos a seguir dándole las information questions, yes? Hasta que la aprendamos todos. So ask questions about someone else's duties. Duties is obligations, right? At the workplace. Ask questions, in this case, information question, about someone else's duties, about other person in my company, right? Good. And I repeat, what is an information question? Information question are informa uh, questions that ask about some specific question, right? And they use the word, the question words that are what, where, when, which, et cetera, et cetera. What is for things? Esto es lo que me pidieron, ¿verdad? Things, cosas, abstract or concrete, right? What is para cosas abstractas y concretas, right? Como por ejemplo, what's your name? El nombre es abstracto, no podemos tocar el nombre, ¿verdad? Estoy tocando el nombre. No, no. It's abstract, right? What uh, desk do you work in, right? What desk do you work in? Look, listen, Delia. In. <laughs> ¿En qué escritorio trabajas? What desk do you work in? Y usamos la preposición in al final, ¿sí? So, and then in this case... What is something concrete, right? Because the desk is something concrete. Who is for people, right? And I say that you can use who for people, for subject and object. Where is for place, lugares, right? When is for time, tiempo, right? Eh, y cuando digo when, puedo decir la hora, el día, el mes, el año, etc., cetera, etc. Cetera. Pero cuando digo what time, Entonces, específico el tiempo, ¿sí? Three o'clock, two o'clock, etc. Pero bueno, es como que más general en relación al tiempo. Whose, de quién, right? Possession, de quién, whose, why, por qué, como razón, ¿sí? Estamos preguntando en la razón. Y cuando respondemos decimos because. I'm sorry, luego tenemos which, que se usa para opciones, choices, right? Y whom, que se refiere a persona, pero como objeto. También el who yeah. puede ser sujeto y objeto. Ya vamos a ver un poquito de eso. How se refiere a manera y forma. Y obviamente que aquí tenemos un montón de palabras que vamos a agregar, como what sports, what colors do you like, how old are you, how often, etcétera, etcétera. Right? Sure. Vamos a ver. Uh, sure. Give me a second. How uh, often? Yes, Delia, you're right. That's correct, Delia. Uh huh, Jonathan. When they say uh, reason, reason. Eh, ¿Cómo fue que dijo ahí? Que eh, vamos a responder con because. We are going to answer with because. I'm sorry, sorry. Uh, yes, for example, you say, why do you like Barcelona? Why do you like Barcelona? Because Barcelona is the best team in the world. Es por ley que responder, because. Uh-huh, yes. Is You don't say, why do you like? Why I like, no, no, you don't say why. You say, because. Mm -hmm. Uh, be is the verb to be, and cause is causa. Es algo así como la causa existe porque bla, 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 bla. ¿sí? 
Teacher, because. maybe to explain why. And because is the same, pero why is por qué al preguntar y because es por qué al responder. Uh -huh, that's totally correct. Thank you. In Spanish, it's like this, right? Pero eh, nosotros solo decimos, ¿por qué te gustan las pupusas? A mí me gustan las pupusas. Ok. Porque son ricas. Bueno, a mí, no que sea mi favorita, pero... Pero sí, sí son buenas. Sí, ¿no? Me gusta más la pizza, pero... Entonces, ¿por qué? Bueno, las pupusas son buenas porque tienen quesito, frijolitos... Algunas son hechas de, hasta de pulpo ahí, ¿verdad? Otras de camarones, en fin. So, antes que nos dé hambre, vamos a cambiar de tema. Eso sería, why, como dijo Delia, Delia, ¿verdad? Eh, why es por qué motivo y because es por esta razón. O por este motivo, ¿sí? Por eso que le he puesto aquí yo reason, ¿ve? Dando una razón o un, una explicación de por qué sucede o por qué nos gusta algo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. ¿Any other question? ¿Otra pregunta, chicos? Ah, ok, aquí tengo otra pregunta. Eh, eh. Ah, no entendí. <ríe> You always confuse me with Delia. Uh, oh. Sorry, sorry. I'm sorry, Débora. Ahora sí entendí. Perdón, perdón. Vamos, le vamos a dar un punto extra a Débora en la plataforma para, para compensar, ¿le parece? Ok, let's continue. Ok, now. Es que no, no sé, Débora, creo que es la voz y como ustedes pronuncian súper bien, ambas, ambas, ambas tienen una pronunciación bien bonita, así que quizás por eso las confundo. Ok, now. Let's go with the, the information question with the verb to be, right? Verb to be is where are they from? Esto sí me lo preguntó Delia, ya me acordé. ¿Por qué la preposición va al final? Mire aquí otra vez. De, where are they from? Where. ¿Ah? Ya no ponemos where otra vez, sino que ahí terminamos. From. ¿Sí? Ok. What is your name, lady? But the most important part, lo que nos interesa ahorita es esto. The information question word, right? In simple present. What does he do on vacation? When do you play football? So we have the, the information uh, WH word, the auxiliary do or does, the subject, he or you in this case, the verb do or play in this case, and the comment, right? Again, remember, four parts. Las information question, el presente simple tienen cuatro partes. Question word, auxiliary, subject, and verb. Ting, 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 for part, right? Okay. Y aquí tenemos lo que vimos ayer, ¿verdad? No me gusta enseñar esto porque tiene varios errores. Así que sigamos en los ejercicios. Ah, okay. Ah, aquí está esto. Esto es cuando usamos el do. Y aquí es cuando usamos el das. Estas preguntas sí creo que están bien elaboradas. Vamos a ver. What does she do on Saturday and Sunday? Uh, she visits other companies and has, an, and has been. So what? ¿Qué es lo que hace? Ah, ya visita. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's headquarters. Él va a las oficinas principales de las compañías. ¿A dónde? Where, right? Which department? ¿En cuál departamento? Does our boss, our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. ¿Cuál de todos los departamentos? Ah, el departamento de mercadeo, right? What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. So what time? So repeat after me, please. What does she do on Saturday and Sunday? 
She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's headquarters. Eh, sí, Maynor, ya, ya leí el mensaje. Voy a intentar darle participación si le, si le funciona el internet, ¿ok? ¿Copiado, Maynor? Ok, sigamos. Repeat after me, please. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the, the sorry, our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Question and answer, please question and answer. Let me see. Uh, Edwin to Lupita, please. Question number one. Edwin, the question. Lupita, the answer. What does she do on Saturday and Sunday? Uh, she visits all the companies and has meaning. Good. What does she do, right? Edwin, she do. Mm -hmm. Thank you. Now, please, Erica, question and uh, Abby, answer. Erica? Miss Alvarado, are you there? Okay. So, uh, Abby, you made the question and Elizabeth, the answer. Yes. What, what does she do on Saturday and Sunday? No, no, no. The second, the next question. Where does he go on? Huh? Ah, no, no, no problem. Where, where does he go on Thursday at afternoon? Tuesday, Tuesdays. Tuesday, Tuesday afternoon. Elizabeth. He goes to the company headquarters. 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 Okay, thank you. Now, Jonathan, please question which department? And Jose, the answer, please. Which department does her boss supervise? Her boss supervises the marketing department. Okay, nice, good pronunciation, right? Okay, uh, then, Minor, please. Minor, you make the question, what time? And Roberto, Robert, you make the answer, right? Minor? Okay, so uh, Robert, you make the question to Alessandro, please. And Alessandro, the answer. What time does Miguel start to work? Miguel start to work at nine o'clock. Okay, thank you. Thank you very much. Now the attendance, the second attendance, pay attention and say present, right? Alessandro? Present. Yvonne? Present. Deborah? I am here. Delia? Present. Good. Edwin? Present. Lupita. I know teacher. Good. Erika. Present. Erika. Present. Okay, good. Thank you, Erika. No, no se le ha ido el internet, Erika. No. Okay, good. No. 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 <laughs> okay. Abigail. Present. Elizabeth. Present. Elizabeth and baby. <laughs> <laughs> Está aprendiendo, lo felicito. Okay. Jonathan. Present teacher. José. Present teacher. Naum. 
JC. Minor. Present. I'm here. Good evening. Good, good evening. Monica. Present. Thank you. Nicole. Si no pueden contestar, mándenme el mensaje para ponerle la, la asistencia. Yari. Robert. I'm here, teacher. Okay, thank you, Robert. Okay, let me see. Yari, yes. Nicole, yes. Eh, Minor, yes. Uh -huh. Oscar, yes. That's it, right? Cuando puedan participar, me mandan un mensaje, por favor, porque algunos, yo sé que están trabajando y otros van de camino a casa, ¿sí? Así es que, por favor, mándenme, porque hoy sí tengo poquitos participantes, ¿verdad? Vean al teacher cuando tiene poquitos participantes. Ok. <ríe> I'm sad, right? Ok, good. Now, let's continue, right? I don't know if you have any question. ¿Hay alguna pregunta sobre las information question? No. Ok. Now, how to use the simple, otra vez, ¿verdad? Where, what does he do on vacation? Aquí es con el auxiliar does, ¿verdad? Bueno, esto ya lo vimos bastantes veces. Así que vamos a ver. When do you use do? When do you use does? What do you need? A blue tie. What does she want? With you, I use do. With she, I use does, right? Why do they want that suit? Because, ¿por porque quieren ese, ese traje? Porque está nuevo, right? Because. So it's why? Because. Lo que preguntaba Jonathan, ¿verdad? ¿Por qué en pregunta y por qué en respuesta? Why does she like this tie? She is does, they is do. What color do you want? Black. What size does he need? El tamaño, right? Extra large. Which sweater do you want? The green one. Which shoes does she like? The black ones, right? Okay. And so that is the difference between the use of do, 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 and does, 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 does right? Uh, minor tie is... Uh, the corbat, the corbat, la corbata, verdad? Corbata, tie, tie. Es que tie quiere decir amarrar, ¿no? Entonces, cuando usted hace una corbata, ya ven como no es la misma traducción, ¿verdad? Hace un nudo, ¿no? La, ¿ya? Entonces, por, el, por eso ellos le dicen tie. Si lo tradujéramos literalmente sería la, el amarre, ¿no? O la amarrada, no sería la corbata, sino que la amarrada. Pero no, es corbata, corbata, tie, tie. Ok, good. Now, let's continue. Complete the question with do or does. Do or does, right? Let's start with Alessandro, please. Help me, Alessandro. Um, vamos a salirnos para, para poder escribir, ¿sí? Ok, Alessandro, do or, the, or, or, or does? Do. Do. When? When do they? They, right? Le vamos a cambiar el color. Le vamos a cambiar el color. When do they go to the mall, right? Ok. Eh, Yvonne, please, number two. What time does... Does. What time does she make dinner, right? Good. And now, please, Deborah. How yes, often please. does or do? Uh, does. Does. Correct. Delia, please, number four. 
do or does? What what time does your son come home? Does your son? Very good. Number five, please, uh, Edwin. Do or does? Do. How often do you clear your room? Your room, right? In your case, Edwin, never. I'm not kidding. No, <laughs> always, right? Always. Excuse me. Always. <laughs> okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Number six. Uh, Lupita, please. Do or does? Does. Does, because it's does she, right? Mm -hmm. Very good. And number seven, please, uh, Erika. Do or well, does, Erika? Does. Does. Okie dokie. And number eight, do or does, um, Abby? Do. Do, right? Uh, do. No lo sé, Rick. Francisco? Sorry, does. Does, okay. How often does Francisco do the laundry? Thank you very much. Now, everybody, repeat after me, please. Pero vamos a irnos la presentación para que nos quede más grande, ¿sí? Upsi, me fui muy arriba. Ahí estamos. Good. Repeat after me, please. When do they go to the mall? What time does she make dinner? How often does your son play football? What time does your son come home? How often do you clean your room? What time does she go to bed? When does your teacher check your homework? How often does Francisco do the laundry? Questions? Okay, let's continue, right? Complete the question with where. Your parents work where? Do your parents work, right? Now, number two. Let me see. We don't wanna make it in, in red, right? Mm, in yellow. We're gonna use yellow, right? Now, uh, who's going to help me? Uh, Elizabeth, please. Maria's brother goes shopping. What is the information question word here, right? It's where. So let's begin with where. When. Where? Do where does? does uh -huh. Where does go, sh go shopping Maria's brother? Okay, but what is first? Recordemos el orden, ¿sí? Eh, in the information question is WS word, auxiliary, subject, and verb, right? So where does? Maria's brother. Maria's brother, right? Maria's brother. Uh-huh, continue. Go shopping. Go shopping. Now the question word, right? Where does Maria's brother go shopping? Okie dokie, Elizabeth, thank you. Thank you very much. Now, uh, uh, we have uh, Jonathan, please. Number three. 
Está fácil, Jonathan. Solo comience diciendo where, right? Es lo primero que voy a decir. Where. Where. Okay, where. Where do. Do. Sí. Mm, no lo sé, Rick. Her friend. ¿Y singular o plural? Where, where does. Where does. Where uh -huh. does. Es lo que dijimos ayer. Lo voy a repetir otra vez. Cuando son nombres comunes o, o nombres propios también, ¿sí? Los singulares, das. Los plurales, do. Singular does, plural do. En este caso, her friend es solo uno. Entonces, that, right? Where does, Jonathan? Uh, her? Estoy en inglés. Where does her friend? Ajá. Uh -huh. ¿Qué sigue ahorita? Está bien. Está bien. Inglés. Inglés, right. Para que no les cueste, yes. acuérdense las cuatro partes, Jonathan. Information question word, auxiliary, subject, que en este caso el sujeto es her friend, singular, right? And study. Si se acuerda de esas cuatro, no va a tener problema a la hora de hacer una oración. Ok. Thank you, Jonathan. Thank you very much. Sí, la voy a repasar para... Sí, sí. Es, le repito, Diana, no se preocupe, que esta parte sí es un poco difícil. La clase de ahora y la de ayer, pues... Thank you. Ah, ok, good. ¿Por qué algunos nombres van con mayúscula? Nombres de estaciones, winter, summer, autumn, spring, right? Día de la semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Día de los de meses, perdón, día de los, los meses. January, February. Y también los nombres de materias o lenguajes. ¿Sí? Por ejemplo, para decir French, con mayúscula. Spanish, con mayúscula. O nombres de materias como chemic, chemistry, right? chemistry. Eh, mathematics, biology, geography, etc. Todas van con mayúscula. Es una regla de inglés. Así de sencillo. Es una regla. En este caso, English es un lenguaje. Todos los lenguajes van en mayúscula. ¿Ok? Good. Let's continue, please. Number four. After Jonathan, I have Jose, please. Are you ready, Jose? Are you ready? Uh, where do you eat lunch? Okie dokie. Where do you eat lunch? Excelentoso, Jose. Nice. I like it. Nice. Okay, number five, please. Eh, Naun no está con nosotros. Naun? No. JC? Tampoco. Okay. No sé si me ha mandado algún mensaje al chat. Regáleme un segundito, voy a ver. No, no me ha mandado mensaje. Ah, como no, aquí está. Eh. No me carga, Minor. Sí, lo siento, Minor. Ahora que estaba temprano en casa, no le carga. Luego tengo a... Sí, Minor nuevamente. ¿verdad? Sí, sí, ya me cargo. Ah, ya está. Minor, ya está con nosotros. Excelentoso. Pues ya le vamos a preguntar antes que le vaya. Sí, sí ya me cargo. <ríe> ok. Minor, number, number five. Estamos haciendo preguntas, eh, Minor. Eh, where... Uh -huh. My goodness. No pierde tiempo, Minor, de un solo. Ajá. Uh -huh. Where... Where do they listen to music? Where do they listen 
to music. <coughs> Les recuerdo que el, el verbo listen siempre va acompañado de la proposición to. ¿Ok? Listen to. Now, thank you, minor. Eh, Melba puede participar, Melba. Melba. Yes, teacher. Yeah. Ok, ok. So, Melba, number, number six. Ok. Where do Robert and Eric exercise? Okie doki, Melba. Nice. Now, eh, <clears throat> Monica and Nicole no pueden participar, ¿verdad? Robert, please, Robert. Number seven. Where? Where? Does? His sister work? Where, Where does, does his sister, sister work? That's Where it. does his sister work? Excelente, so Robert, nice. Good. Now let's go back to Ale Alessandro again. Please, Alessandro, number, number eight. Si alguien está por ahí y no le ha dado participación, no se me esconda. ¿eh? No se esconda. <laughs> Levante la mano si no le ha dado participación, ¿verdad? Ok, Alessandro, please. Where does... Wait a minute. We're going to change it yellow. Where does your brother your brother laundry. do do the laundry. laundry? The laundry. And look at this. Alessandro doesn't say your brother does. No, it's your brother do, right? Why? Because we use the auxiliary does. Now, please repeat after me. Repeat after me. Where do your parents work? Where does Maria's brother go shopping? Where does her friend study English? Where do you eat lunch? Where do they listen to music? Where do Robert and Erica exercise? Usamos do porque son dos, ¿verdad? Robert and Eric, ¿sí? Okay, now, continue. Seven, repeat after me. Where does his sister work? Where does your brother do the laundry? Okay, any question? No? Okay, let's continue, right? Uh, esta parte es un poco difícil, así que, por favor, quiero su concentración. Ah, okay. Minor, let me see. Uh, bueno, ya le dimos participación, ¿verdad, Minor? Ah, okay. What is your question, Minor? A ver qué pregunta tiene. Regresemos aquí. Vamos a, a ver qué pregunta tiene Minor. Aquí está la pregunta. Uh, bueno, qu quiero ver si interpreto su pregunta. Vamos a ver, ¿cuándo usamos do nuevamente en una oración? Quiere decir, vamos a ver si le entiendo. Voy a escribir aquí, mire, Maynor. ¿Qué hice? No, no. Me pasé, permítame, voy a escribir acá. Vaya, por ejemplo, si yo uso la, la pregunta, what do you do every day? ¿Qué 
¿Qué es lo que haces cada día? Vaya, en este caso, minor, el do que está, aparece primero es un auxiliar y se usa para indicar que la oración, la oración o en este caso la pregunta, está en presente simple. ¿Sí? Y lo usamos porque el sujeto es you. Si, si fuera, perdón, si fuera she, sería das. Si fuera Melba, sería das. Si fuera Jonathan, sería das. Si fuera Misifus, sería das. Pero como es you, usamos el do, ¿sí? Ahora bien, después yo quiero usar el do. Ya este do ya no es auxiliar. Este do indica acción. Entonces, ¿qué quiere decir do? Quiere decir uh, hacer. ¿Qué es lo que haces? ¿Sí? Ahora, si queremos poner das aquí en lugar de do, pues debe haber otro sujeto. En este caso, she, ¿verdad? What does she do, baby? Entonces, el das indica que el, la pregunta está en presente simple. Y el do, que no vamos a poner das otra vez porque ya está aquí una vez el das, indica lo que ella hace, la acción que ella realiza en, en este mismo presente simple, ¿verdad? Maino, where, what does she do? Everyday. Entonces, repito, el das es el auxiliar y el do es el verbo principal. Podemos cambiarnos, ¿verdad? Podemos decir, what do? What do they do? Usamos do porque es they, ¿verdad? Ahora, what does minor? What does minor do? Repito, ¿por qué das? Porque minor es un he, es una tercera persona, ¿sí? Y el do... Como ya usamos el das, ya no vamos a poner otra vez das, ¿verdad? Indica la acción, que es lo que él hace todos los días, ¿verdad? Minor, ¿esa era su pregunta? No sé si le queda claro. Me dice en el chat, si no podemos ver más, más ejemplos si quiere. Ah, muy bien, excelentoso, minor. Admiro mucho a Maino porque ahí va en el micro con todos los poderes a la clase, ¿verdad? Hoy sí vino temprano, lo felicito. Bueno, eh, hay un apartado especial de preguntas de, de information, right? Information questions, right? Con el, ver, con el, el, um, ¿cuál sería? El question word who. Sí, este es especial. Especial, porque ya dije yo que cada pregunta de información tiene cuatro partes, right? W is word, auxiliary, subject, and verb. Pero cuando usamos who, hay una pequeña excepción. ¿Cuál es esta excepción? Bye. Aquí va, miren. Who visits your uncle en la unión? ¿Quién visita a tu tío en la unión? Un momento. Acabo de decir que todas las preguntas de información tienen WS Word, Auxiliary, Subject and Verb. Pero aquí, ¿dónde está el auxiliar? ¿Dónde está el sujeto aquí? ¿Quién se lo robó? <ríe> no está ahí. Solo está el WS Word y el verbo visits. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Que ¿quién es el que visitó a mi tío? A tu tío, perdón. En la unión. Y la respuesta es, my father does. Entonces, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es la persona que visita? Mi papá. Mi papá es, ¿sí? Entonces, eso estoy preguntando. Esa es la pregunta. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese fulano que visita a tu tío? Es mi papá. Son cheros, ¿no? Entonces, él lo visita ahí en la Unión. Van a pescar ahí al, <ríe> al Golfo Fonseca. Entonces, Uso en este caso el, el information question who y el verbo visit, right? Ahora bien, who does your father visit in la unión? ¿A quién? Miren que aquí podemos poner también whom, whom. 
Modernamente se usa más who como objeto y como sujeto, pero en este caso también podríamos poner whom. ¿Sí? Entonces, aquí que estoy preguntando. ¿A quién? No quién, sino que ¿A quién visita tu papá en la unión? A mi tío. ¿Ok? Entonces, en este caso, el who, que es la persona visitada, es objeto. ¿Sí? Y cuando es objeto, oígame bien, cuando es objeto, sí vamos a usar, a usar el auxiliar. El sujeto y el verbo. ¿Sí? Pero cuando el who es un sujeto, solo usamos el verbo. Y como no usamos auxiliar, le vamos a agregar la S. ¿Sí? Who visits your uncle. Para hacerlo más entendible, se lo voy a traducir al español. La número uno, cuando el who es el sujeto, estamos diciendo, ¿Quién? ¿Quién es ese fulano que visita a tu tía en la unión? Y en la dos, ¿A, a quién visita tu papá en la unión? ¿Quién es el objeto de la visita? No quién visita, no estoy preguntando quién es el que visita, no. Estoy preguntando quién es el visitado. El visitado es... Mi tío, ¿sí? En la uno es quién visita y en la dos es quién es visitado. ¿Ok? Quiere decir que en la primera el who es el sujeto, is the subject, y en la segunda el who es el objeto de la visita, el objeto de la acción, ¿sí? Y en este caso, cuando el who sea objeto, en ese caso vamos a usar el auxiliar. Vean lo que dice acá. Don't use do or does with who if the question is about the subject, subject, who visits here, don't use the auxiliary, neither the subject, right? Only the, the information question word and the verb. Always use a third person singular form to ask question with who about the subject. So we say, no who visits, who visits. ¿Por qué es esto? Porque ya dijimos que es tercera persona singular. ¿Ok? Entonces, no vamos a usar la auxiliar. Who does live here? Who does live here? <ríe> no, right. And incorrect. Who live here? And incorrect. ¿Por qué? Porque no lleva la S. ¿sí? Pero si decimos, who lives here? ¿Quién vive aquí? Entonces, sí usamos la S en el verbo, ¿ve? ¿eh? ¿Ok? Good. Uh, do you understand? ¿O quieren otro ejemplo? Yes, otro teacher. Another example. Ok, ok. Vamos a ver otro ejemplo acá, entonces. Vamos a ahorrar todo esto aquí. Okay. Y vamos a poner. Who gives the money? ¿Quién da el dinero? Eh, Yvonne. Y bondas, right? Ah, ok, Maynor, ahorita estoy dando el ejemplo, sí, ok. Y bon es el sujeto. Estamos preguntando sobre quién da el dinero en la compañía, ¿sí? Es Ivón. ¿Sí? Es porque Ivón trabaja en el departamento de finanzas, ¿verdad, Ivón? No. Perdón si me equivoco, no. Bueno, digamos que sí. ¿Sí? Entonces, eh, Ivonne es la que da el, din el dinero. ¿Sí? Who does Ivonne give the money? Y aquí pues vamos a agregarle la preposición to, ¿verdad? 
¿A quién da el dinero eh, Ivonne? ¿Sí? En otras palabras, en la primera estamos preguntando que quién es el que realiza la acción. El que realiza la acción es el sujeto. Y en este caso, yo pregunto quién es el sujeto. ¿Quién es esa persona que, que suelta el, el billullo? Ah, es Ivonne. ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces, Ivonne es el sujeto. ¿Sí? Pero en la segunda... Estoy preguntando a quién ella le da el dinero, ¿verdad? De employees, a los empleados. ¿Sí? A los empleados. Entonces, yo estoy preguntando quién recibe, quién es el recibe, quién es el objeto de la acción. En la primera pregunto, ¿quién es el que suelta el billete? ¿Sí? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el que realiza la acción? ¿Quién es el que da el dinero? Y en la segunda pregunto, ¿quién es el que lo recibe? ¿Sí? Vaya, ¿cuáles son las diferencias? Miren, cuando who es el sujeto, el verbo lleva una S y no se usa ni el auxiliar ni nada más. Solo se usa el information question word y el verbo con, en tercera persona, ¿sí? En la segunda, cuando el who es objeto, entonces aparece otra persona ahí que es el sujeto, miren. En este caso, Ivonne aparece ahí. Ivonne es el sujeto. Entonces, uy, perdón, eh, vamos a incluir a Ivonne en esta pregunta, ¿sí? Y no solo eso, vamos a incluir el auxiliar. ¿ve? ¿Sí? Entonces, cuando el who sea un objeto, entonces vamos a usar el auxiliar. Y cuando el who sea un objeto, sujeto, perdón, como en la primera oración, quien da el dinero, entonces no usamos el auxiliar. Otra cosa que les puede ayudar a entender, solo termino la idea, solo termino la idea. Que en Inglaterra usan más el who, miren. En lugar de usar whom, who, perdón, puedo usar whom. ¿A quién le da el dinero Ivón? Entonces, whom es el objeto, ¿sí? Va muy bien. ¿Qué me estaba preguntando? ¿Quién me estaba preguntando? Yo, Débora. Eh, ok, Débora. En uh -huh. el first word, the Ivón does, does is a verb or auxiliary. Ah, is the auxiliary. Si okay. quiere, lo hacemos completo. Débora, para que vea, no, no lo hagamos corto, sino que Yvonne gives the money. So, the, the verb is give, right? But when you use the auxiliary, you're just answering, like just like short answer, you know? Yvonne does. I do, you do, they do. Huh? Oops. Understand, Débora? Yes. Yes. Okay. Good. Any other question? No. Okay. Otra vez no nos alcanzó tiempo para el ejercicio que quería practicar, pero bueno. Eh, esto lo voy a dejar de tarea, entonces. Ahí lo hacen cuando les envíe el, les envíe el PowerPoint, ¿verdad? Aquí solo es poner eh, do or does. Who makes dinner? ¿Quién la hace la cena? ¿Quién lava los trastes? ¿Verdad? En, en, la, en el caso de José, él hace todo, ¿verdad, José? <risa> Yo me porto rebelde a veces, ¿no? <risa> me mandan a lavar los trastes. ¿no? <risa> ok, muy bien. De vez en cuando, de vez en cuando toca. De vez en cuando, ¿verdad, José? <risa> cuando está enojada. <risa> cuando está enojada, sí. A lavar los trastes, José. <risa> Toca cocinar, lavar la ropa también. Sí, si no, no hay comida. Si no, no hay comida, José. Le está fallando el patriarcado. El, el patriarcado ya se terminó en El Salvador, ahora es el matriarcado. Somos víctimas, José, ahora. Ok. Sí, somos víctimas, José. Vaya, muy bien, vamos a hacer el ejercicio que les prometí la vez pasada, ¿ok? Lo dejamos a medio terminar y hoy también solo un poquito vamos a hacer, pero. Uh, 
Ok. Hoy me va a ayudar. Vamos a ver quién le vamos a pedir ayuda. Eh, Abby, me va a ayudar. Abby, Elizabeth y a quién más le decimos. Robert. ¿Sí? Abby, Elizabeth y Robert. ¿Sí? Vaya. Abby le pregunta a Elizabeth. ¿Sí? Y Robert le pregunta a Abby sobre Elizabeth. ¿Ok? Vale, vamos a hacer la primera así como lo hicimos ayer. Con, ayer trabajamos con Alessandro, Ivonne y Débora, creo. Si mal no recuerdo. Pero bien, ahora vamos a seguir, pero vamos a, a usar otros participantes, ¿verdad? Entonces, repito. Abby le pregunta a Elizabeth y Robert le pregunta a Abby sobre Elizabeth, ¿ok? Vaya, comencemos, Abby, pregúntele a Elizabeth, do you have a job? ¿Ok? Abby? Se me desertó mi ayudante, ¿verdad? Entonces, Melba, ¿can you help me, Melba? Yes. Ok. Ask Elizabeth. Pregúntele a Elizabeth, Melba. Elizabeth, do you have a job? Yes, I do. Good. Ahora, Robert, pregúntemele a Melba sobre Elizabeth. Robert Where does she work? No, no, no Does Elizabeth uh, Does Elizabeth Have a job? Yes, yeah, she does Yes, yeah, she does Sigamos Ahora, Melba, the second question Yes Elizabeth Where do you work? I work in North Atlantic. Robert? Yeah, does. Where does? Where does Elizabeth work? She work, she works in North Atlantic. North Atlantic. Right? Okay, good. Next question. Come on, Melba. Elizabeth, what do you do exactly? I have I have a write report and send email. Robert? What does? What does Elizabeth do exactly? Exactly? Yes, exactly. Exactly. She writes report and sends email. Okay. Continue, Melba. Elizabeth, is your, is your work interesting? Yes, I do. Yes, it. Yes, it interesting. Yes, it does. Yes. Ah, no. Yes, it is. Perdón. Yes, it is. Yes, it is. Ah, yes, it is. Yes, it is. Ah. Robert. Sería el das. No. Aquí estamos no. usando el verbo to be. Pero ah, vamos a usar el posesivo. Le voy a ayudar, Robert. Is Elizabeth's job... Is Elizabeth Chow interesting? Interesting. Okay, again, Robert, repeat. Is Elizabeth Jab is the entity? Interesting. Interesting. Mm -hmm. Interesting. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Y la última. Okay, Elizabeth. What time do you start work? 
in the morning, eight o'clock, in the afternoon, five o'clock. Five o'clock? Okay. Okay. Robert? What does? What time? What time does Elizabeth start work? She starts at eight o'clock and five five o'clock in the afternoon. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay. Any question? Okay, esta es una ensalada de preguntas. Si se, se fijan, aquí estamos preguntándole a la persona directamente y aquí a la par preguntamos en tercera persona, ¿sí? ¿Ok? Si yo le pregunto, por ejemplo, a Ivonne, ¿dónde trabaja? ¿Qué es lo que hace en su trabajo? Etcétera, etcétera. Ella me da la información. Y si viene José, por ejemplo, y me dice, eh, teacher, mire, ¿y dónde trabaja Ivonne? Ah, ella trabaja aquí. ¿Y qué es lo que hace Ivonne? Ah, ella envía reportes, ella envía emails. Y es su trabajo interesante. Es el, sí, el trabajo de Ivonne es interesante. Y le gusta a ella el trabajo. Sí, ella me dijo que le gustaba el trabajo. ¿sí? Entonces, como reportar lo que otro hace o lo que otro le dice a uno. ¿sí? Uh, ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Siempre nos come el tiempo, ¿verdad? Porque otra vez quedamos, les quedé viendo dos páginas del, del manual, pero las vamos a hacer mañana. ¿Sí? So, I will pass the attendance. I will take the attendance, I mean. And only Lupita, stay with me. Solo se queda conmigo Lupita. So, Alessandro. Good morning. Good night, teacher. <laughs> Ya siente que va amaneciendo, <risa> Alessandro. <risa> ok. Night. Good, good night. Eh, Ivonne. Good night, teacher. Good night. Bye, bye. You. bye, bye. Débora. Bye, bye, teacher. Bye, bye. Take care. Eh, Delia. Good night. Bye, bye. Edwin. Good night, teacher. See you tomorrow. Lupita. I'm here, teacher. Okay, good. Don't go, please. No se me vaya a retirar. Erika. Okay. Erika. Good night. Okay, good night. Abby. Bye, teacher. Bye, bye. Elizabeth. Bye. Bye. A usted y a su princesa. <laughs> Thank you. Okay, Jonathan. Bye, teacher. Bye, Jose. Night, teacher. Bye, bye. Naum. JC, Minor, present. Okay, have a good night, Minor. Melba, good night. Good night, Melba. I'm here. Okay, good bye night, bye. Teacher. See you tomorrow. Bye -bye. Monica, good night. Good night, Monica. God bless you. Nicole, good bye, teacher. Good bye, good bye. Oscar. Oscar, si no puede, mándeme el mensaje, Oscar. Ok, Robert. Bye, teacher. Good night. Bye. Night. Yari. Ok, ahí está. Yari, siempre pendiente. La felicito, Yari. Good night. Ok. Very good. Bye, bye, everybody. No me, ¿Se me olvidó alguien? No, bye. Muy bien. Entonces nos quedamos con Lupita. Hi, Lupita. Hi, teacher. ¿Le, le sirve la cámara, Lupita? Mm, sí. Ah, pues enciéndala. Espera. <laughs> ok. It's a Ay, pleasure. Teacher. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal le ha parecido la clase, Lupita? Mm, bien interesante. Ah, ok. Y Pero me voy... cuesta muchas cosas. Ah, no, no se preocupe. A todos nos cuesta, ¿verdad? Este... Eh, pero estamos en nivel básico, así que no se preocupe, tranquila. Eh, okay. No sé si hay algo en especial que le gustaría que le explicara, Lupita. 
Uh, me confundo, eh, o sea, entiendo que es buen, no me lo puedo, pero sí los entiendo. Este, lo de ahorita de armar las preguntas. Ah, ok. Pero me confunde un poco cuando, cuando usted da las respuestas para armarla. Ah, ya. Va, entonces mm -hmm. vamos a hacer algo. Le voy a mostrar otra vez la presentación. Y vamos a ir, le voy a ir haciendo preguntas y usted me va a ir respondiendo en español, no, impro, no importa, y luego las armamos en inglés, ¿sí? ¿Le parece? Bye. Okay. ok. Entonces comenzamos con el what. Cuando yo pregunto mm. sobre what, eh, Lupita, eh, puede ser algo concreto o algo abstracto. Si mm -hmm. le pregunto, por ejemplo, what, eh, what car do you like? ¿Qué carro le gusta? ¿Sí? Entonces, uh -huh. usted me va a responder sobre un carro. El carro que le gusta. Si le gusta un Mercedes Benz, un, un Volvo, un, un Toyota, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Sí? ah, uh -huh. Cuando le pregunto sobre algo abstracto, es... What... Una cosa. Ajá, puede, puede ser... What... Eh, what color do you like? What color do you like? Uh -huh. Entonces, ¿qué me va a responder usted? What color do you like, Lupita? Uh, I like purple. Purple, ok, good. Entonces, me está respondiendo sobre algo, una cosa, ¿sí? Concreta uh -huh. o abstracta. Ahora le voy a preguntar, uh -huh. ¿con who? who do you live with? ¿Con quién vive usted? ¿Con su, sus papás? Sus uh, hijos. I lead, I lead my son. With your son. Ok, with your son. So, entonces, si yo le digo who, en este caso le estoy preguntando con quién vive, con su hijo, ¿verdad? With uh -huh. your son. Uh -huh. ¿Cómo se llama el príncipe de la casa? Anderson. Anderson, qué bonito nombre, Anderson. Ok. Sí. Ok, so, Anderson y who. Who do you live with? O oh, uh -huh. who lives with you, right? And uh -huh. where do you live? Where do you live? Where is Donde, no? Ajá. Uh -huh. I live in Mexicanos, me. And you, Lupita, where do you live? I live in Metapan. In Metapan. Metapan. Good. Bonito Metapan. Me fascina el lago de Guadalajara. Yeah. Aunque la mitad sea de nuestro lugar. <laughs> y la otra es de Guatemala. Ajá. Uh -huh. Ok. Eh... Me gusta también el limo, Lupita. No sé si he oído. Sí, es bonito. ¿Ya ha ido usted al limo? Sí. Oh. Es bien bonito. Bien, el agua. Hay muchos más lugares. Sí, es que me tapan. Ahí por el limo hay unas nuevas cascadas también. Sí, bueno, Unas no nuevas sea, cabañas. Las, ah, ya he escuchado las cabañas. Ya, si alguien me dijo un Unas alumno. nuevas que hay. Y cuesta llegar también, porque el limo cuesta llegar. Siempre es así, eh, no cualquier vehículo sube. Sí, va, una gran mm, cuesta. Pendiente. <ríe> sí. Uh -huh. Bueno, entonces. Where? Honduritas es lindo también, igual. Ah, ok, muy bien. So, where, dónde, sí. Where. Ahora, when se refiere a tiempo. Por ejemplo, when do you have English class? When do you have English class, Lupita? Uh, I have. Mm, I have my class at 8 o'clock. At 8 o'clock. Pero pues, también puede decir on Mondays o on Tuesdays. Porque cuando le digo when, me refiero a tiempo en general, ¿verdad? Ok. Mm -hmm. Us es posesión. Aquí sí es un poquito más complicado, ¿verdad? Sí. Le, le pregunto, Ese me cuesta un poquito también. Ah, mire. Who's this pen? ¿De quién es este lapicero? Is mine. Es mío. Entonces, who's es posesión. Te dice, it's, it's your. It's, it's mine. Uh -huh. O oh, it's mine. No, pero pen. si yo quiero decir que es suyo, es your. It's yours, correcto, sí. Igual con el libro. Okay. Who's this book? Who's this book? This book is mine. Oh. This book is your. Correct. Entonces, who se refiere a posesión. El why, okay. Lupita, se refiere a ¿Por qué? Why? Porque ese sí lo entiendo. 
¿Lo entiende? Pero me ah. cuesta hacer la pregunta. Por ejemplo, pregúnteme algo a mí en español. Va. Lo que usted quiera. Que, que ¿Por qué um, me gusta la pizza? ¿Por qué yeah. estudié inglés? ¿Por qué vivo en mexicano? No sé, algo pregunte. Why do you, sería, why do you like pizza? Uh, I like pizza because it's delicious. Because it's delicious. Okay. Okay. ¿Por qué le gusta la pizza? Porque es rica, sí. Ok, mm -hmm. which. Cuando hablamos de which, es una opción. Por ejemplo, le digo a usted, which ice cream do you like? ¿Cuál sorbete le gusta más? Which ice cream do you like? I like, I like, se puede decir, no, more no es much, no, much, much es mucho, ¿no? I, I like, like much. I like chocolate. I like chocolate. Chocolate. More, more. Me gusta más el chocolate. More. Sí. I like chocolate no, more. 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 Ah. O sea, al final. El al final. More. Dios, en este caso. Okay. O solo diga, I like okay. chocolate solamente. Sí. I like chocolate. Okay. okay. In my case, I like pistacho. Delicious, right? Eh, me too. Okay. Now, <laughs> in whom, Lupita, whom is, como expliqué ahora, whom is el objeto. ¿Sí? Whom do you... O es el último que estábamos viendo. Sí, correcto. Si yo le pregunto a quién, le, eh, sorry, ¿qué, ¿qué edad tiene Anderson? How old is Anderson? Trece. Tres. Ah, bueno, ya es, ay, es un Three. adolescente. <ríe> ya es todo sí. un pechón, ¿verdad? Entonces, pero usted le prepara el desayuno todavía, me imagino. Casi no. Oh. Ya él lo hace solo. Es solito, bueno. Eh, sí. ¿Le lava la ropa todavía? Sí. Sí, va, entonces, eso voy a hacer la pregunta. Whom do you do the laundry for? ¿A quién le lava la ropa? Whom do you do the laundry? ¿A quién? Whom, whom oh. do you do the laundry? Se lo voy a escribir I, aquí. Sería I laundry. I do the no, laundry. I have. I do the laundry. I do the laundry in my. For, for my son. For my son. Uh -huh. Who do you do the laundry for? My son. How do Para, you ¿A quién le hago yo la, la, a quién le lavo la ropa? ¿Sí? ¿A quién? ¿Quién es el objeto de esa acción? Su hijo en este caso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí entiende el, el, cuando el hum es objeto? Cuando el hum... Sí. Dimos el, el ejemplo de recibe el dinero. ¿Quién recibe el dinero? Uh -huh. Los empleados. O primero dice quién. Está preguntando la persona, ¿verdad? Correcto, el sujeto. Y después dice a quién. Excelente, lo entendió perfecto, Lupita. Sí. Okay. sí. Y ahora vamos con el how. How, how. Do, you, how do you like the movies? And how do you create, how do you make a cake? ¿Cómo hace usted un pastel? ¿Sí? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Sí? Uh -huh. how, y también se usa, por ejemplo, para preguntar la edad. How old are you? ¿Qué edad tiene usted? How old are you? How old are you? ¿Sí? Y, o, por ejemplo, how, how well are you? ¿Qué tal estás tú, verdad? How well uh -huh. are you? Y así, se refiere a maneras y formas, ¿sí? Vaya, entonces es una idea más o menos de cómo puedo usar la pregunta y qué va en la respuesta, ¿sí? Ok. ¿Le queda claro, Lupita? Sí. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta que tenga? No, por ahora no. Por el momento no. Vaya. Entonces, la recomendación de siempre, vea películas en inglés, tiene Netflix. Ya no. No, se venció. Bueno, ¿y Disney? Tampoco. Tampoco, bueno, entonces, ¿y cable? Sí. Bueno, entonces, eh, no, los... veo muchas, pero las veo en, ay, ¿cómo se llama? Cuevana. Ah, en Cuevana, pero aparecen en inglés también. Ay, en inglés. Excelentoso, pues ahí tiene para practicar. Y con música, okay. 
en YouTube le pone la letra, oiga, pero no en español. Sí, bueno. eso estaba haciendo para eh, pronunciar. ¿Y la que le mandé ahora le gustó? Hoy no la escuché. Ah, bueno, pues mañana. Se llama Ajá. Angels. Oh, ese sí ya la vi, pero no la mandó hoy. La estaba viendo ayer. Ah, no, ahora la mandé, Lupita. Hoy es jueves, ¿verdad? Yo vi una de Angel, pero ayer. Ah, ¿será que la envié ayer? Bueno. Sí, porque ya la escuché. Bueno, Angels, sí, de, de Robert. ¿Cómo se llama el, el cantante? Bueno, ya se me olvidó. No la sé, cosa es, de la, la música viejita no sé. La cosa es que debe practicar esas canciones en inglés, oiga. Ah, sí, y, pero la mandó hoy también. Dos veces la mandé. Va, pues no es esa la que yo estaba escuchando. Es otra. Ah, es que había man, ayer mandé eh, otra de... Déjeme ver. Va que sí, había mandado eh, otra. Mandé otra, ya le voy a decir cuál era. Que yo la escuché ayer. Sí, no me, no me aparece aquí. Sí, pues sí, ya la había enviado, tiene razón. Pero, uh, hace, hace días. Va que sí. Ajá. Sí, la envié el... Cuando tuvimos la clase número 8. Sí, aquí está. El viernes la mandó. Sí, un viernes la mandé, tiene razón. Uh -huh. Y la volvió a mandar aún así. Bueno, cosa <ríe> es que practique, ¿verdad, Lupita? Sí, claro. Bueno, ¿alguna pregunta extra? No, solamente. ¿Ya se siente mejor? Fíjese que no, siempre no, estoy no. mal. de, Es que tengo mucho alergia. Y no se me quiere quitar. Lo siento Pero mucho. ayer estaba más, me afectó más. Ahora estoy un poquito mejor. Ok, muy bien. Entonces, cuando se sienta mal, pues ahí dígame en el chat y no me preocupe. Solo puede Vaya, escuchar, gracias, teacher. Solo puede escuchar la, la, la clase, sin problema. Oiga. Gracias, teacher. Gracias a usted. Y no me favor. gusta mucho encender la cámara porque, mire, yo soy bien dormilona. Se Entonces estoy bostezando. No, yo también, no, me, no se fijo ahora. Hay ratitos de que uno sí. Ajá, por eso me da pena. No, porque no, no tranquila, encender. no se preocupe. Usted puede encender Vaya, la cámara pues. cuando quiera. Oiga, no hay problema. Vaya, pues. Okay. Gracias. Have a good night. Bye, bye. Feliz noche. Good night. Bye, bye.